Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere istediğimiz yere nasıl ulaşırız bundan bahsedeceğim. Kuantum enerjisiyle nasıl ulaşırız? Boşluk diye bir şey var. Nirvana'ya çıkıyorsun. Hani diyorlar ya Nirvana'ya çıkmak. Ne demek Nirvana? Boşluk. Zirve nokta. Hiç olmak. Hiçlikten bahsediyor. Ve buraya Nirvana diyoruz. Boşluktan bahsedeceğim. İstediğimiz şeyle nasıl elde ederiz? Aklımıza gelen nasıl başımıza geliyor? Korktuğumuz şeyler nasıl başımıza geliyor? Ve biz bunları yönlendirebilir miyiz? Biz istediğimiz şey kendimize çekebilir miyiz? Nasıl çok rahat ve güzel çekeriz bundan bahsedeceğim. Bilirsiniz, evrende her şey enerjidir ve yalnızca bundan ibarettir. Einstein öyle diyor, ben demiyorum. Evrende her şey enerjidir ve yalnızca bundan ibarettir. Sen sahip olmak istediğin gerçekliğin frekansına uyumlandığında o gerçeklik sana ait olur, yapacak bir şey yoktur diyor. Bu nasıl diyor arkadaşlar? Şöyle mesela şimdi elimde tuttuğum kalem biliyorsunuz atomlardan elektronlardan oluşuyor bir enerji. İşte bu koltuk bir enerji, ben bir enerjiyim. Duygularım bir enerji, düşüncelerim enerji. İşte renklerin bir enerjisi var, renkler bir enerji veriyor, sesin bir enerjisi var. Bir, bir aslında biz enerjiden oluşuyoruz, yani atomlardan elektronlardan oluşuyoruz. Sadece enerjiden oluşuyoruz ve bir insan ne diyor? Hasta oldum diyor. Nasıl hasta oluyor arkadaşlar? Şimdi bedenindeki enerji de bozulma oluyor, enerji bozuksa hastayım diyor. O enerjiyi toparladığımız zaman iyileşmiş oluyoruz biz aslında. Onun için işte biyoenerjiler vardır, onun için meditasyonlar vardır, onun için hipnozlar vardır. Şimdi bilirsiniz her şey bir enerji. Mesela ben şimdi bu koltuktan bana enerji geliyor, benden ona enerji geliyor. Devamlı bir alışveriş içerisindeyiz değil mi? Devamlı atımlar, elektronlar birbirine gidiyor, geliyor ama biz bunları görmüyoruz. Ya yani tıpkı şey gibi, mesela cep telefonu frekansı yayıyor ama biz görmüyoruz. Radyonun bir frekansı var değil mi? Bir dalgalar yayılıyor. Ama biz görmüyoruz arkadaşlar. Görmüyoruz ama yok diyebiliyor muyuz? O frekans yok diyebiliyor muyuz? Aynı onun gibi biz de bir frekans yayıyoruz. Ama görmüyoruz. Ve sistem şöyle işliyor arkadaşlar. Bizim yani hayatta normal doğal hayatın aynısı biz aslında. Doğal hayatta ne var? İşte bir dere var. Dere akıyor. Dere nereye akıyor? İşte nehir akıyor. Nehir nereye akıyor? Denize. Deniz nereye akıyor? Okyanus akıyor. Yani küçük çıkan bir enerji Zirvede bir enerjiyle buluşuyor. Bir dere okyanusla buluşuyor. Fizikçiler diyorlar ki benzerler bir arada durur. Benzerler bir arada durduğu için arkadaşlar bizim de düşüncelerimiz bizden çıkan düşünce, olumlu düşünce hayattaki olumlularla buluşuyor. Olumsuz da hayattaki olumsuzlarla buluşuyor. Yani e, kötülük peşinde olan bir insan sak hep başımıza kötülükler gelebilir. Tabi bu sadece ben savunmayı yapacaksın. Hocam benim hayatıma çok kötü şeyler geldi ama bunların hiçbirini ben istemedim. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam hitaben sen istemeseydin biz seni zindana koymazdık diyor. Başka bir ayette diyor ki biz sizin kaderinizi sizin çabanıza bağladık. İster inanın ister inanmayın sevgili dostlar. Başımıza gelen her şeyi biz istedik. O frekansı yaydık ve geri geldi bize. Ama biz şöyle istedik. Mesela biz kendimiz değil de komşumuz kötü olsun istedik bize kötülük geldi. Biz kendimiz değil de komşumuz iyi olsun istedik bize iyilik geldi. Bilim adamları diyorlar ki insan düşündüğü hariç hiçbir şey yaşayamaz. Şu ana kadar yaşadığımız her ne varsa bundan önceki düşündüklerimizin sonucu. Bundan sonra geçeceklerimiz de şu anda sonra düşüneceklerimizin sonucu. Biz hep iyilik istediğimizi düşünüyoruz ama kendi namıza iyilik istiyoruz ya ama kıskandığımız birisi var. Çok hoşuma gidiyor ya. Geçen bir yerde okudum diyor ki negatif insanlar cennete girmesi yasaktır diyor. Çok hoşuma gitti bu cümle benim. Yani bakın arkadaşlar burası bir tohum gibi. Dünya bir tohum, ahiret ağaç. Burada negatiflik ekiyorsan orada da negatiflik biçeceksin. Burada olumlu pozitiflik ekiyorsan güzel şeyler ekiyorsan orada da güzellik biçeceksin. Aslında bu hayatımızın devamını yaşıyoruz. Burada bir tohumduk, orada ağaca ve meyveye dönüşmüş olduk. Değil mi? Bir tohum milyonlarca tohum verecek. Ve sana milyonlarca kat yeri gelmiş olacak bizim düşüncelerimiz. Şimdi biz ne düşünürüz? Diyelim ki bizim düşüncelerimiz bir enerji dedik değil mi arkadaşlar? Olumlu bir şey düşündük. Diyelim ki o olumlu rengi mavi. O mavi çıkan bir enerji gidecek. Evrendeki mavi enerjiyle buluşacak. Onun için diyorlar sen iste evren verir diye. Sen iste evren verir diyor. Işte, ben Allah'tan istiyorum evrenden istemem. Ya işte diyorum ki ben bunu bırakırsam düşer değil mi? Ben bıraktığım zaman yerin çekim kuvveti var. Ben diyorum ki ben bıraktığımda düşer çünkü yerin çekim kuvveti var diyorum. Sen diyorsun ama onu Allah düşürüyor. Ya tamam Allah düşürüyor da işte Allah böyle bir kanun yapmış. Yerin çekim kuvveti kanunu yapmış. 
Dolayısıyla Allah benzerler bir arada olacak kanunu yapmış. Sen istediğin bir şey, düşündüğün bir şey evrendeki o enerjiyle aynı olan enerjiyle buluşuyor ve sana geri geliyor. Dolayısıyla olumlu şeyler düşündüğümüzde olumlu gelecek, olumsuz şeyler düşündüğümüzde olumsuz gelecek. Tabi arkadaşlar burada bir şeye ihtiyacımız var. Yani bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Durgun suya bir taş attığımız zaman dalga dalga yayılıyor ya. Aynı bir durgun suya taş attığında dalga dalga yayıldığımız gibi bizim düşüncelerimizi o atılan bir taş gibi düşünün. Bir şey düşündün dalga dalga yayılıyor. Evren kim? Evren sensin zaten. O düşünceyi sen kendine atıyorsun zaten. Ve dalga dalga yayılmaya başlıyor ve dalga dalga yayılıp ilk önce çok küçük olan bir taş kendinden binlerce kat büyüyebiliyor değil mi o dalgalar? Aynı o şekilde geri geliyor sana. Normal hayatta böyle değil mi arkadaşlar? Bir taş atarız bir yere dalga dalga yayılır. Aynı o şekilde sen de bir düşünce attın sen de dalga dalga yayılıyor. Ama şöyle düşünelim. Bir okyanusu düşünün. Okyanus dalgalı, dağ dağlı. Böyle dalgalar, fırtınalar esiyor. Hatta gemilere batacak şekilde gemiler böyle sallanıyor falan. Böyle bir durumdaki olan bir suya taş atsan dalga dalga yayılır mı? İşte arkadaşlar biz bir şey düşünüyoruz olmuyorsa eğer sen dingin değilsindir, sakin ve durgun değilsindir. Sakin ve durgunsan dalga dalga yayılacak ve sana istediğin şey gelecek. Ama biz gerginsek, üzgünsek, mutsuzsak düşündüklerimiz taş değil. Apartmanı atsan içine bir şey değişmeyecek. İşte bunun yolu ne arkadaşlar? Bunun yolu da bu çok önemli. Hiçbir şeyi yargılamamak. Bakın hiçbir şey diyorum. İnsanları yargılamamak demiyorum. Hiçbir şeyi yargılamamak. Yağmur yağıyor. Niye yağmur yağıyor? Enflasyon niye arttı? Bu çayı getirirken niye döktün? Bir şeyler yargıladığımız zaman dağ dağlar başlıyor. Bunu başarabilirsin. işte o zaman gerçekten çok üst bir insan oluyorsun. İnsanları yargılamamak. Hiçbir şeyi yargılamamak. Arkadaşlar şu an hayatta ne oluyorsa olması gerektiği için oluyor. Şu an neredeysen orada olman gerektiği için oradasın. Şu an beni dinliyorsan beni dinlemen gerektiği için beni dinliyorsun. Emin ol evren mükemmel işliyor. Sistem mükemmel işliyor. Sen bir şey düşünüyorsun o düşündüğün şeyi senin emrine getirmek için binlerce şey emrine giriyor. Bütün evren sen bir şey istiyorsun ve bütün evren senin emrine seferber olmaya başlıyor. Mesela düşün tanıştığın arkadaşların planlayarak tanışmadın, evlendiğin kişi planlayarak evlenmedin. Öyle sistemler geliyor ki tam karşına çıkıyor. Neyse bu, bunu başka bir videoda ayrıntılı şekilde anlatabilirim. Çünkü şu an onu anlatmaya başladığım zaman çok vakit alacak diyerek orayı müsaadenizle es geçiyorum. Şimdi diğer tarafımız ne arkadaşlar? Bizim neye ihtiyacımız var? Boşluğa ihtiyacımız var. Nasıl boşluğa ihtiyacımız var? Bakın her şey boşluktan yaratılıyor. Bir daha söylüyorum. Her şey boşluktan yaratılıyor. Şimdi bunu normal hayatımızda da öyledir. Mesela şu an olduğun evde boşluk olmasa nerede olurdun? Ya da benim konuşmalarımın arasında, kelimelerin arasında, harflerin arasında boşluk olmasa ben anlayabilir miydim? Veya beni şu çeken kamera... Kamera ile benim aramda boşluk olmasa beni gösterebilir mi? Her şey boşlukla var oluyor arkadaşlar. Önce bir boşluğa ihtiyacımız var, ondan sonra karşı tarafı anlıyoruz. Ya da karşı tarafı kendimize anlatabiliyoruz. Ya da hayatı ya da dünyayı değiştirmeye başlıyoruz. Önce boşluğa ihtiyacımız var. Ne yapıyoruz? Mesela bir tarlada bir mahsul ekiliyse, o mahsulü almadan yeni bir mahsul ekebiliyor musun? O mahsulü alacaksın, o sırada bir boşluk oluşacak, sonra yeni mahsule ekeceksin. Hayatın tamamında bir boşluğa ihtiyacımız var. Yani bu, bundan önceki videoda bahsetmiştim ya geçen hafta. Peygamber Efendimiz peygamberlik gelmeden önce ne yapıyor? İşte ben oraya boşluk diyorum. Hiranur Dağı'na çıkıyor değil mi? Hiranur Dağı'na çıkıyor ve kendini dinliyor. Ne diyoruz arkadaşlar? Nirvana'ya çıkmak istiyoruz. Nirvana ne? Hiçlik. Hiçlik ne? Boşluk. Ve biz hayatımızdaki değişimler için öncesinde boşluğa ihtiyacımız oluyor. Devamlı ders çalışsa bir öğrenci, araya teneffüs koymazsa ne olacak? Devamlı gece olursa, devamlı gündüz olursa, her zaman arada boşluklar olacak arkadaşlar. O boşluktan sonra işte peygamber ne yaptı? Ondan sonra tüm dünyaya, tüm dünyanın karşısına çıktı ve dedi ki ben peygamberim ama önce bir boşluk var. Peki arkadaşlar biz nasıl boşluğu yakalayacağız? Bizim için gerekli olan şey o. O boşluktan kastettiğimiz şeyi nasıl yakalayacağız? Şunu yapıyoruz arkadaşlar, nefes alıp 
nefesimize odaklanıyoruz. Nefesi alıyorsun. Ama böyle zihninde nefes alıyorum demiyorsun. Nefesi alıyorsun ve nefes aldığını hissediyorsun ve geri veriyorsun. Nefes aldığını hissediyorsun ve geri veriyorsun. Ve diyorsun ki sadece nefesime odaklanmalıyım. Sadece nefese ne odaklanıp nefes alıp verdiğinde sadece nefesine odaklandığında işte o zaman dünyadan uzaklaşıyorsun. O zaman boşluğa geçiyorsun. O zaman ne yapacağımız çok da iyi farkında olmuş oluyoruz. Neden biliyor musun arkadaşlar? Çünkü nefesine odaklandıkça gerçek varoluşunu fark etmeye başlıyoruz. O kadar yaratıcı, çok değerli bir şey çok ucuza vermiş. Nefes çok değerli ve bedava. Bir şey ne kadar değerli ise o kadar ucuz arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Bir şey ne kadar değerli ise o kadar ucuz. Su, güneş, toprak, hava. Bunlar olmadan yaşayamayız değil mi? Hepsi de bedava. Çünkü hepsi çok değerli. Bizim için farklı olan şey ne? Nefes aldığının farkında olmak ya da farkında olmak. Farkında olduğumuz zaman işte o zaman gerçek kendimize ulaşıyoruz. O zaman bir ben var bende benler içerideki bana bene ulaşmaya başlıyoruz. Evet. Ne yapıyoruz yani arkadaşlar? Bir frekans yaydığımızı biliyoruz. O frekansı dinginlikte yaymamız lazım. Dingi ve sakin olmalıyız. Dingi ve sakin olmak için hiçbir şeyi yargılamıyoruz. Hiçbir şeyi yargılamazsak attığımız her düşünce bize çok hızlı şekilde geri geliyor. Dalga dalga yayılıyor. Ve bunun için neye ihtiyacımız oluyor? Bazen boşluğa ihtiyacımız oluyor. Boşluk olması demek ne demek? Nefesime odaklanmam demek. Nefesime odaklandığımız zaman bakın arkadaşlar dünyayı zihnimizden selemeyiz. Düşünmeden hiçbir şey düşünmeden duramayız. Ama tek bir şeye odaklanabiliriz. Nefese sadece nefese odaklanabiliriz. Sadece nefese odaklandığın ya bir müddet sonra nefes de kayboluyor. Nefes de kayboluyor işte o zaman boşluktasın. İşte o zaman gerçek kendinle berabersin. Bugün de bu kadar yeter diyorum sevgili dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta tutku ile. Hatta aşk ile. Doldurun. Bu arada arkadaşlar anlatmam istediğiniz bir konu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sizden gelen Yorumlar çok güzel. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Hepinize minnettarım. Çok sağ olun. Gerçekten minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen sizler olan saygımı kabul edin. Lütfen sizler olan minnettarlığımı kabul edin. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.